নমস্কার সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানের আজকের পর্বে স্বাগত শরীর সুস্থ রাখতে বা অসুখ এড়িয়ে চলতে নিজেকে বা নিজের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখাটা যে কতটা জরুরি সেটা তো আমরা সকলেই জানি কারণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ডেকে আনতে পারে নানা রোগ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বা দূষিত পরিবেশ থেকে বা আমাদের কিছু বদভ্যাসের কারণে যে রোগগুলি হয় তার মধ্যে ক্রিমির সমস্যা অন্যতম আমাদের একটা ধারণা রয়েছে যে ক্রিমি কেবলমাত্র শিশুদের হয় সেটা কিন্তু ঠিক নয় ক্রিমি বড়দেরও হয় তবে এ কথাও ঠিক যে শিশুদের ক্ষেত্রেই আমরা ক্রিমি সমস্যার কথা বেশি শুনতে পাই এবং এই ক্রিমি সমস্যা থেকে শিশুদের অপুষ্টিতে ভুগতেও দেখা যায় আর সেই কারণে বুঝতেই পারছেন যে এই সমস্যাটা একেবারেই ফেলনা নয় আজ শিশুদের ক্রিমির সমস্যা নিয়ে কথা বলার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন ডক্টর মধুমিতা ডোবে ডাইরেক্টর এবং প্রফেসর অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ এবং রয়েছেন ডক্টর নবনীতা ভট্টাচার্য অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান কমিউনিটি মেডিসিন ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ শিশুদের ক্রিমি সমস্যা নিয়ে যদি যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে আমাদের ফোন করতে পারেন তবে হ্যাঁ ফোন করবার আগে অবশ্যই আপনাদের টেলিভিশনের ভলিউমটা একটু কমিয়ে নেবেন আমাদের শুনতে সুবিধা হবে আলোচনায় আসি ডক্টর ভট্টাচারিয়া প্রথমে আপনার কাছে আসি যে এই যে আমরা আজকে ক্রিমির সমস্যা নিয়ে কথা বলছি ক্রিমি আসলে কি মানে ডাক্তারি পরিবেশ আর ভাষায় ক্রিমি বলতে কি বোঝায় দেখো ক্রিমি ব্যাপারটা খুব সহজভাবে যদি বলি এটা হচ্ছে এক ধরনের প্যারাসাইট যাকে বাংলায় বলে পরজীবী এরা নিজেরা নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না এরা কি করে অন্যের শরীর থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে সেই জন্য যখন আমরা বলি কারো কৃমি হয়েছে তখন সে বুঝতে হবে সেই কৃমি সেই মানুষটির বা সেই শিশুটির অন্ত্রের মধ্যে বসে তার শরীর থেকে খাবার সংগ্রহ করছে পরজীবী এখন এই কৃমি কিন্তু বিভিন্ন রকমের হয় এটা আমরা ইংলিশে বলি রাউন্ড ওয়ার্ম বাংলা যেটাকে বলে গোল কৃমি ওখানে বলি টেপ ওয়ার্ম ফিতা কৃমি পিন ওয়ার্ম সুতা কৃমি অথবা হুক ওয়ার্ম বক্র কৃমি আমরা ক্রমশই আলোচনায় আসব কোনটা কি ধরনের কৃমি আচ্ছা শুরুতে যেটা বললাম মানে কৃমির কি কোনো বয়স আছে না আমাদের একটা এটা ভুল ধারণা জানো তো যে আমরা মনে করি যে ছোট শিশু ছাড়া আর কারো বোধহয় কৃমি হতে পারে না যে কোনো বয়সের যে কোনো মানুষের কৃমি হতে পারে এবং এই যে বাচ্চাটার কৃমি হয়েছে বড়ের কৃমি হবে না এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা এবং এটা অনেক জায়গাতেই কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে মানে অনেকগুলো ধারণা তো আমাদের বিভিন্ন রোগের সঙ্গে জুড়ে থাকে যেমন কৃমি সম্পর্কেও একটা ধারণা যে এটা একটা বিশেষ আর্থ সামাজিক শ্রেণীতেই হয় বা কেবলমাত্র আমাদের মতো যেগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশ গরমের দেশ সেখানে হয় এটা কি ঠিক না সারা পৃথিবী যেখানে বেশি ঠান্ডা যেখানে তাপমাত্রা কম বৃষ্টিপাত আনুপাতিক ভাবে কম সেসব জায়গায় হয়তো কৃমি সেভাবে বাড়তে পারে না কিন্তু তাছাড়া এই ছবিটাতে যেরকম দেখা যাচ্ছে যে কি পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গায় কৃমি কোনো না কোনো ভাবে ট্রান্সমিট হয় অর্থাৎ সংক্রমিত হয় কিন্তু এই যে লাল অংশটা এই অংশটায় কিন্তু কৃমি একটা সত্যিকারের জনস্বাস্থ্যের সমস্যা এখানে আর্থ সামাজিক কারণ নিশ্চয়ই একটা কারণ কারণ আর্থ সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া লোকেদের মধ্যে স্যানিটেশন মানে শৌচ ব্যবস্থা অথবা পরিষ্কৃত জলের ব্যবহার এগুলো সবই কম থাকে তা ছাড়াও তাদের মধ্যে কিছু ব্যবহার এমন থাকে ওই খাদ্যর মানে ফুড হাইজিন যেটা আমরা বলি ঠিকভাবে পরিচ্ছন্নতা পরিষ্কার থাকার যে নিয়ম কানুন পালা পালন করা সেইগুলো যে কোনো কারণেই হোক নিম্ন যারা আর্থ সামাজিক অবস্থায় আছেন তাদের মধ্যে ঠিক ততটা ভালোভাবে পালন হয় না তবে এ কথাও ঠিক যে শুধু যে নিম্ন আর্থ সামাজিক অবস্থাতেই হচ্ছে তা কিন্তু নয় আমাদের এটাও খুব ভুল ধারণা যে শুধু গরিব লোকেদের কৃমি হয় আমাদের মধ্যে অনেক যারা তথাকথিত ভালো আর্থ সামাজিক অবস্থায় আছেন তাদেরও কিন্তু কৃমি হয় আমরা যখন এই আলোচনায় যাব আরও এগিয়ে এগোবো তখন বুঝতে পারবো যে কৃমি যেভাবে সংক্রমিত হয় 
সেই পদ্ধতিগুলো না বন্ধ করতে পারলে সেটা বড় লোক গরিব লোক নির্বিশেষেই হতে থাকছে যে কারণে আমাদের দেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছেন যে কোনো কোনো দেশে আমাদের দেশেও একটা তফাৎ আছে কোনো কোনো স্টেটে সেগুলো বেশি কোনো কোনো স্টেটে সেগুলো কম কিন্তু যেখানে কুড়ি শতাংশের বেশি এরকম জায়গায় এক রকম পদ্ধতি নেওয়া হয় পঞ্চাশ শতাংশের বেশি যেখানে সেখানে এক রকম পদ্ধতি নেওয়া হয় আর কুড়ি শতাংশের কম সেখানে আরেক রকম পদ্ধতি নেওয়া হয় কিন্তু সংক্রমণ সব জায়গাতেই আছে সুতরাং এটা বোধ হয় কোনো এক শ্রেণীকে আলাদা করে তার দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে না এটা সবারই সচেতনতা এবং ব্যবহারিক পরিবর্তন দরকার অবশ্যই এই পদ্ধতির কথাটাই আসছে তার মানে এবার এখান থেকে আমরা সরাসরি ঢুকে যাই ডক্টর ভট্টাচার্য যে কৃমি হয় কেন মানে সংক্রমণটা কিভাবে হয় আমাদের পেটের ভেতর বা অন্ত্রে একটা পরজীবী ঢোকে কি করে এটা দেখো প্রথমে তো বললাম যে চার ধরনের কৃমি রয়েছে এখন যদিও বিভিন্ন রকম প্রত্যেকটি জীবন চক্র আলাদা যাকে ইংলিশে বলে লাইফ সাইকেল কিন্তু একটা কথা মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে সংক্রমণটা এটা কিন্তু আমাদের সাধারণভাবে খাদ্য এবং জলের মধ্যে দিয়ে আসে সাধারণত আর হুপার্মের কথাটা আলাদা সেটা পরে আসছি এবার আমাদের যেটা হচ্ছে একটা অপরিচ্ছন্ন অভ্যাস অপরিচ্ছন্ন অভ্যাস যেটা ম্যাডাম একটু আগে খুব ভালো করেই বললেন এটা গরিব বড় লোক বলে কিছু নয় আমাদের অভ্যাসগুলোই এমন আমরা হঠাৎ খাবার দিলে হাত পেতে দিই হ্যাঁ হাত ধোয়ার কথা ভাবি না তাই না হ্যাঁ জল দিলে জল খেয়ে নি জলটা কোথা থেকে এলো কিভাবে এলো সেটা ভাবি না সাধারণত দেখা যায় যে ইংলিশে যেটাকে বলা হয় যে ফিকো ওরাল রুট হ্যাঁ অর্থাৎ মলের সঙ্গে আমি মলত্যাগ করার পরে সাধারণত দেখা যায় যে কৃমি ডিম তার মধ্যে যখন শুকনো অবস্থায় থাকে পরে সেটা কিছুটা পরিবর্তিত হয় এবং আবার যখন মানুষ খাচ্ছে সেই খাবার সঙ্গে যদি সেই ডিম মিশে থাকে এটা বিশেষ করে রাউন্ড ওয়ার্ম বা গোল কৃমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তখন সেই খাদ্যের মাধ্যমে আমাদের অন্ত্রে আবার প্রবেশ করে এবং ডিম থেকে আবার নতুন কৃমির জন্ম দেয় কেমন এবং এখানে নবনীতা আমি তোমার এতে আমি একটা ছবি দেখি এই ব্যাপারটাকে আর ছবি দেখি সহজ হবে বোঝা এক্ষুনি নবনীতা যে কথাটা বলল সেটা হচ্ছে যে এই মলের মাধ্যমে এটা ছড়িয়ে পড়ে আগে আমরা ভাবতাম যে তাহলে বোধ হয় শুধু বাইরে পায়খানা না করলেই এটার সমস্যা চলে যাবে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয় ও খুব সঠিকভাবে বলেছে যে যদি আমরা হাত ঠিক করে না ধুই বা এই যে লম্বা লম্বা নোক রাখেন অনেকে তার মধ্যে ভালো করে হাত ধোয়াও যায় না সেইখানে আমাদের এই কৃমির ডিমগুলো জমে থাকে এবং পরে সেটা মুখে ঢোকে সেটা পেটের ভেতর গিয়ে তার বাচ্চা কাচ্চা হয় বড় হয় এবং এই চক্রাকারে এটা চলতেই থাকে ছবিটা খুব সুন্দর দেওয়া আছে দেখলেই সবাই বুঝতে পারবে তাহলে এই যে মানে কৃমির যেটা আমরা বলছি যে আমরা কোনোভাবে মুখের মধ্যে দিয়ে আমাদের পেটে যায় তার মানে কি খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে একটা যোগ আছে নাকি খাওয়া দাওয়াটা আমরা যেভাবে নিচ্ছি তার সাথে যোগ আছে এই প্রশ্নটাতে আসবো একজন ফোন লাইনে অপেক্ষা করছেন একটু শুনে নি হ্যালো কে বলছেন হ্যালো 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 হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ আমি বলুন হ্যালো যেখানে খাবার তৈরি হচ্ছে যেখানে সেটা প্রসেসড হচ্ছে তারপরে যেটা খাবার আমাদের রান্নাঘরে এসে পৌঁছাচ্ছে সেটা কিভাবে আমরা রান্না করছি কিভাবে খাচ্ছি কে কে আমার খাবারটা পরিবেশন করছে এবং যে খাচ্ছে সে কিভাবে খাচ্ছে এতগুলো জিনিসের ওপর নির্ভর করে এবং যে কোনো জায়গাতেই সংক্রমণটা হতে পারে হ্যাঁ কাজেই ফুড সিকিউরিটি কথাটা না খুব বিশাল কথা এবং এটার মধ্যে অনেক অর্থ লুকিয়ে আছে একটা খাবার যখন আমরা খাচ্ছি তখন আমি শুধু হাত ধুলেই তো হবে না যিনি পরিবেশন করছেন তাকেও হাত ধুতে হবে যে বাসনটাই খাচ্ছি সেই বাসনটা পরিষ্কার হতে হবে যিনি যেটা ম্যাডাম বললেন যে আমাদের সকলের নোকটা সাধারণত দেখা যায় যে কখনোই আমরা খুব সুন্দরভাবে নোক কাটা অবস্থায় খুব কম জানি সবাই থাকে তা বলছি না এই যে বড় নোক হ্যাঁ চুলটা কিভাবে রেখেছি খাবার সময় কথা বলছি যে খাবারটা আমি প্রিজার্ভ করে রেখেছিলাম কিভাবে রেখেছিলাম সেটা ঢাকা ছিল না আঢাকা ছিল 
সেটা কখন রান্না হয়েছে এই প্রত্যেকটা ব্যাপারই কিন্তু এবং নবনীতা যে এটা বলছে তার সূত্র ধরেই বলি যে বিশেষ করে আমাদের এখন অনেক রকম খাদ্যাভাস পাল্টেও যাচ্ছে তো সেইখানে যখন আমরা স্যালাডস প্রচুর খাচ্ছি হয়তো স্বাস্থ্য ভালো রাখতে আমাদের সবাই বলছেন খাও কিন্তু এই স্যালাড যখন তৈরি করা হয় তখন প্রত্যেকটা ইনগ্রিডিয়েন্ট বিশেষ করে শাক পাতা যেগুলো ব্যবহার করা হয় খুব ভালো করে ধুয়ে ব্যবহার করা উচিত কারণ এই শাক পাতা থেকে বিশেষ করে এই ক্রিমি ডিমগুলো খুব থেকে যায় সুতরাং খুব পরিচ্ছন্নভাবে সেগুলোকে পরিষ্কার করে না পরিবেশন করলে বিশেষ করে যেখানে মাস প্রোডাকশন হচ্ছে আজকে একটা কেটারিং সংস্থা বা বড় জায়গায় যেখানে খাওয়া হচ্ছে সেখানে এসব ব্যাপারে খুব সাবধান হওয়া দরকার কারণ এই খাদ্যগুলো যদি খাদ্য বলো মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা আছে যে চিনি খেলে কৃমি হবে এরকমটা নয় কিন্তু অপরিচ্ছন্নভাবে তৈরি করা খাবার বিশেষ করে শাক পাতা জাতীয় জিনিস সে ব্যাপারে খুব সাবধান হতে হবে তাছাড়া মাংসের ব্যাপারটা তো অনেক লোকে জানেন যে গরুর মাংস শুয়রের মাংস অন্যান্য মাংস তো যেহেতু তারা তৃণভোজী তাদের ওইভাবে কৃমির সংক্রমণ তাদেরও হয় এবং সংক্রমিত পশুর মাংস খেয়ে সেগুলো একটা অন্যভাবে আমরা সকলেই জানি যে বিখ্যাত খেলোয়াড়দের এরকম অসুখ হয়েছে নানা রকম হয়েছে যেখানে কৃমির ডিম বা কৃমির একটা কোনো জীবন ওই লাইফ সাইকেলের একটা অংশ ব্রেন অ্যাফেক্ট করে যায় লিভার অ্যাফেক্ট করে যায় এবং সাধারণভাবে এগুলো আমাদের মাথায় থাকে না বলে আমরা এটা মাথায়ও আনি না যে হয়তো এটা হতে পারে কিন্তু হতে পারে সেইভাবে খাবার অবশ্যই খুবই জরুরি জীবন চক্র ছবিটা খুব সুন্দর আছে ডক্টর ভট্টাচার্য আমি একটু থামাচ্ছি কেননা ফোনটা আমরা একটু শুনে নিই হ্যালো কে বলছেন হ্যালো নমস্কার হ্যালো মিষ্টি খেতে দেওয়া হয় না আচ্ছা ফোনটা বোধহয় আমরা পাচ্ছি হ্যালো কে বলছেন হ্যালো ভীষণ ভাবেই আমরা চেষ্টা করছি শোনার কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক আমরা শুনতে পাচ্ছি না হ্যালো কে বলছেন হ্যালো যোগাযোগ বোধ হয় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যেটা আমরা বলছিলাম যে বাচ্চাদের কিন্তু আমরা ছোট থেকে দেখেছি যে মা দিদিমারা বলেন যে একদম মিষ্টি খাবি না মিষ্টি খেলেই পেটে কৃমি হবে এই মিষ্টি খাওয়ার সঙ্গে এটার কতটা যোগাযোগ তারপরে সেটা ক্ষতিকর কিন্তু এর সঙ্গে কৃমির সংক্রমণের বোধ হয় সরাসরি কোনোভাবে তার মানে কি উল্টোটাও সত্যি অর্থাৎ চিরতার জল বা কালমেঘের বলি এগুলো উচ্চে খেলাম নিম পাতা খেলাম চিরতার জল খেলাম আর আমার কৃমি ভালো হয়ে গেল সেটাও নয় কোনটাই সত্যি না যেটা হচ্ছে আসল কথা সেটা হচ্ছে যে যেটা স্বাস্থ্য সম্মতভাবে রান্না করা হয়েছে কিনা এবং যে জিনিসটা খাচ্ছি সেটা পরিচ্ছন্ন কিনা সেটা মিষ্টি না তেতো সেটার উপরে কৃমি নির্ভর করে না এবার আপনি যেটা বলছিলেন আমি আপনাকে মাঝখানে থামালাম যে ফিতা কৃমির জীবন চক্র ফিতা কৃমি চেষ্টা করি যদি ফোনটা নিতে পারি হ্যালো কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন যারাই ফোন করবেন দয়া করে টেলিভিশনের ভলিউমটা একদম বন্ধ করে তারপরে আমাদেরকে ফোন করবেন না হলে আমরা শুনতে পাবো না আপনাদের কথা যেটা বলছিলাম যে ফিতা কৃমির জীবন চক্র এবং ফিতা কৃমি কিভাবে হয় বা তা থেকে কি সমস্যা এই ছবিটা ম্যাডাম দেখাচ্ছিলেন ফিতা কৃমি তবু ওই মুখে একবার বলেনি যেটা বলেন যে যখন ফিতা কৃমির কিছু অংশ হ্যাঁ মানুষের মলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে এবং ফিতা কৃমির ডিম যেটা কোনো তৃণভোজী প্রাণী খাওয়ার সময় দেখা গেল যে সেই 
সেই ডিম শুধু খেলোই না মাংস পেশিতে তার কিছুটা অংশ রয়ে গেল এবার এই মাংস যদি পুরোপুরি সিদ্ধ না করে খাওয়া হয় তাহলে যিনি খেলেন তার অন্তরে গিয়ে সেই ডিম প্রবেশ করলো এবং তার থেকে দেখা গেল যে আবার নতুন পিতাকৃমির জন্ম হলো কাজেই মাংস যখন খাওয়াবে খুব ছোট টুকরো এবং ভালো করে সিদ্ধ করে এক নম্বর এছাড়াও যদি কই কখন দেখা যায় যে সেটা মগজে চলে গেছে সেখানে কিন্তু কি হয় অনেক সময় দেখা যায় যে খিচুনি হচ্ছে অনেক সময় অন্ধত্ব হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে কাজেই আমরা ছবিটা আরেকবার দেখে নিই টেপারমে লাইভ সাক এখানে আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই আবারও ওই যে ভ্রান্ত ধারণা যে গরিব লোকেদের শুধু হয় এটাও বোধ হয় এখানেও একটা প্রয়োগ আছে যে আমরা অনেকেই যারা পারি তারা বড় বড় হোটেলে যাই খাই তো কোল্ড কাটস বা কম সেদ্ধ করা জিনিস ভীষণ কমন তো ওগুলোতে কিন্তু আরও সম্ভাবনা বেশি সুতরাং খুবই সতর্ক ভাবে এগুলো খাওয়া উচিত ভালো জায়গায় ভালো প্রেজারভেশন ছাড়া খাওয়া উচিত নয় অবশ্যই কৃমির যে বিভিন্ন ধরন নিয়ে কথা বলছিলাম ফিতা কৃমি আমরা শুনলাম গোল কৃমি নিয়ে ডক্টর দোবে আপনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাইবো রাউন্ড ওয়ার্ম এটা কিভাবে হয় মানে একইভাবেই কি মোটামুটিভাবে সংক্রমণ প্রকৃতিটা মোটামুটি একই যে এইভাবেই তারা ছড়াবে এবং ওই মলের মাধ্যমে সেটা বাইরে আসবে মল বা শৌচের পরে ভালো করে হাত না ধুলে সেই ডিম থেকে যাবে সেটা আবার শরীরের ভেতর যাবে এবং চক্রাকারে এইভাবে সেটা চলতেই থাকবে সুতরাং এগুলো আমাদের খুব কমন কৃমি যেগুলো হয়ে থাকে এবং সেই জন্য আমাদের প্রত্যেকটা কৃমির ব্যাপারেই খুব সাবধান এটার কারণে মানে রাউন্ড ওয়ার্মের কারণে কি সমস্যা দেখতে পাই আমরা সমস্ত কৃমি রাউন্ড ওয়ার্ম বিশেষ করে বা অন্যান্য আমাদের আরেকটা যেটা পিন ওয়ার্ম সেটাও খুব কমনলি হয় বাচ্চারা দেখবেন ভীষণ পিছন চুল কাটছে মায়েরা বলছে কৃমি হয়েছে এগুলো সব একইভাবে সংক্রমণ হয় তো সাধারণত যা দেখা যায় যে বাচ্চার খিদে নেই পেটটা ফেঁপে যাচ্ছে গা গুলাচ্ছে পেটে ব্যথাও হয় অনেক সময় প্রাথমিকভাবে যখন একদম খুব কম সংক্রমণ থাকলে তো এত কিছু দেখা যাবে না যত সংক্রমণের কৃমির সংখ্যা বাড়বে পেটের ভেতর তত তার এগুলো হতে থাকবে সে যা খাচ্ছে সেটা তার গায়ে লাগছে না কারণ আগেই নবনীতা বলেছেন যে কৃমি অনেকটাই খেয়ে নেয় সেটা সুতরাং তার বৃদ্ধিটা ঠিক মতো হচ্ছে না শারীরিক বৃদ্ধি সে স্কুলে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ফেটিগড টায়ার্ড ঠিক মতো ভাবে তার মানসিক বিকাশ ঘটছে না এগুলো কিন্তু আর্লি সাইন্স পরে কিন্তু এটার থেকে যদি ভয়ানকভাবে সংক্রমণ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এমনকি তার ইন্টারস্টেনাল অবস্ট্রাকশনও হয়ে যেতে পারে ভয়ানক বমি হচ্ছে জ্বর এসে গেছে অবস্ট্রাকশন হয়েছে আমরা এখন হয়তো অত বেশি দেখা যায় না কারণ এখন অনেক রকম প্রকল্প নেওয়া হয় আমরা যখন হাউস স্টাফ ছিলাম আমরা কিন্তু ওয়ার্ডে এরকম দেখেছি যে পেট একদম ফুলে রয়েছে কৃমির জন্যে কিচ্ছু বেরোচ্ছে না এবং যখন তার চিকিৎসা হলো পাহাড়ের মতন ফিতা কৃমি বা রাউন্ড ওয়ার্ম বেরোচ্ছে পেটের থেকে সুতরাং এগুলো এখন অতটা দেখা যায় না যদি না ভীষণভাবেই মানুষের নেগলিজেন্ট হয় এক তো আমি খেয়াল করে না যে এগুলো হচ্ছে বলে কিন্তু সাধারণভাবে কৃমির সংক্রমণে এই ধরনের সিমটম নিয়ে প্রেজেন্ট করে বেশ কৃমির আরও ধরন এবং তাদের কি করা উচিত প্রতিকার নিয়ে আমরা ফিরে আসছি আবার আলোচনায় এই বিরতির পর শিশুদের কৃমির সমস্যা নিয়ে কথা বলছি আজ আমরা বিভিন্ন ধরনের কৃমি নিয়ে কথা বলছিলাম বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা টেপ ওয়ার্ম নিয়ে কথা বলেছি রাউন্ড ওয়ার্ম নিয়ে কথা বলেছি আরেকটা আমরা জানি হুক ওয়ার্ম এটা খুব মাটি থেকে আমরা জানি আসে ডক্টর ভট্টাচার্য আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাইবো যে হুক ওয়ার্মের সংক্রমণ কিভাবে হয় এবং তার লক্ষণই বা কি হুক ওয়ার্মের কথা বলতে গেলে বক্র কৃমি যেটা বাংলায় বলতে গেলে হুক ওয়ার্ম সাধারণত আমরা বলি না যে খালি পায়ে মাঠের মধ্যে হাঁটবে না খোলা জায়গায় মল ত্যাগ করবে না এই যে কথাগুলো আসছে এর পেছনে কিন্তু সেই হুক ওয়ার্মের কথাটাও আসে হুক ওয়ার্ম সাধারণত মানুষের অন্ত্রে থাকে এবং এদের মুখের মধ্যে একটা রক্ত শোষক অংশ থাকে সেটা থেকে কি করে এরা মানুষের ক্রমশ অন্ত্রে থেকে রক্ত শোষণ করে নেয় এই থেকে হয় কি যিনি হুক ওয়ার্মে ভুগছেন ইনফেকশন ইনফেস্টেশনে ভুগছেন তিনি সাধারণত রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়াতে ভোগেন হুক ওয়ার্মে ডিম মলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে এইবার এই ডিম কিন্তু কিছুটা পরিবর্তিত হয় এবং যখন কেউ খালি পায়ে হাঁটে তখন দুটো পায়ের আঙুলের যে মাঝখানে পায়ের পাতার হ্যাঁ আঙুলের মাঝখানে সেইখান দিয়ে লার্ভা কিন্তু ঢুকে যায় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ পরিক্রম করে আবার শেষে অন্ত্রে পরিপুষ্ট এবং 
পরিবর্ধিত হয়ে সেখানে বাস করে কাজে এটাই হচ্ছে হুকর্মে জীবন চক্র এবং সেখানে আবার সে রক্ত শোষণ করতে থাকে এই কোতে কোতে দেখা যায় যত হুকর্মের সংখ্যা অন্তরের মধ্যে বেশি হচ্ছে তিনি তত রক্তালপতায় ভুগছেন এবং তিনি হয়তো তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে দুর্বলতা আসছে ক্লান্তি হচ্ছে ম্যাডাম যেটা বললেন যে অ্যানিমিয়া হলে যেগুলো হয় পা ফুলে যাচ্ছে মনঃসংযোগ করতে পারছে না অল্প কাজেই ক্লান্তি বোধ করছে এই জিনিসটা হয় এটা হচ্ছে হুকুয়ার্মে জীবন চক্র আমরা আবার আসবো এই হুকুয়ার্মের আলোচনা একটু ফোন শুনে নিই হ্যালো কে বলছেন নমস্কার ম্যাডাম নমস্কার বলুন বলছি ম্যাডাম খুব আস্তে শোনা যাচ্ছে আপনার কথা বলুন আমরা একদম জোরে শুনতে পাচ্ছি আপনার কথা ঠিক 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 বলুন ম্যাডাম বলছি আমার বাচ্চারা এই 8 বছর বয়স তো ওর পেটে খুব ছোট ছোট সাদা কৃমি হয় যেটা পায়খানার সাথে বেরোয় আর কি হুম হুম এটা কিভাবে ওর চিকিৎসাটা করাতে পারি আচ্ছা আমরা উত্তরে তো আসবো এই ছাড়া আপনি যদি আজকের অনুষ্ঠানটা পুরোটা দেখেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনার উত্তর পেয়ে যাবেন তবু উনি যখন ফোন করলেন একটু যদি বলে দেওয়া যায় আপনি আমাদের প্রোগ্রাম শুনতে থাকুন তবু সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি যে আপনার বাচ্চার যে সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কথা আলোচনা হচ্ছে সেগুলো তো আপনি অবশ্যই শুনবেন এছাড়াও আপনি দেখবেন যে কৃমি নিরোধক বড়ি যেটি অ্যালভেন্ডাজল বছরে দুবার করে খাওয়ানো হয় সেই কর্মসূচির কথাও আপনি শুনবেন এবং এই দুটো যদি আপনি মেনে চলেন তাহলে আপনার বাচ্চা নিশ্চয়ই কৃমির হাত থেকে রক্ষা পাবে আমরা টেপ ওয়ার্ম নিয়ে কথা বলছিলাম দেখা যায় পরদিন ছোট ছোট সাদা কৃমি লেগে আছে তো সেটা পিন ওয়ার্ম সমস্ত ওয়ার্মস এর চিকিৎসায় একটা সুবিধা আছে বেশিরভাগ ওয়ার্মে চিকিৎসাই একই রকম ভাবে করা হয় এবং বিশেষ করে নবনীতা যেটা বললেন এক্ষুনি যে হুক ওয়ার্ম হুক ওয়ার্ম আমাদের দেশে একটা বিরাট সমস্যা বলে আমরা মনে করি কারণ আমাদের দেশে রক্তালপতা বা অ্যানিমিয়া একটা বিরাট পাবলিক হেলথ সংকট তো এটা শুধু ছোট বাচ্চা না বড় বয়স অবধি সেটা চলতে থাকে নানাভাবে তো সেই জন্য আমাদের দেশে কিন্তু এই হুক ওয়ার্মের প্রাদুর্ভাব আছে বলে অ্যানিমিয়া প্রিভেনশনের যে ব্যাপারটা আছে সেখানে শুধু ছোট বাচ্চাদের জন্য আমরা যে কৃমির ওষুধ দিই তা না আমরা প্রেগনেন্ট মায়েদের জন্য কৃমির ওষুধ দিই আমরা সমস্ত মহিলা যারা রিপ্রোডাকটিভ এজ গ্রুপে আছে নন প্রেগনেন্ট বাচ্চা হয়নি এখনও তাদেরকেও দিই কিন্তু শুধু এই বিশেষভাবে এই হুক ওয়ার্মের সমস্যাটা দূরীকরণের জন্য এবং রক্তালপত যে প্রতিরোধের যে কর্মসূচি তার মধ্যে প্রথমেই কিন্তু এই কৃমি নিরোধক বড়ি দিয়ে শুরু করা হয় আমাদের একটা ধারণা আছে যে রক্তালপতা একমাত্র আয়রনের অভাবে হয় কৃমির সঙ্গে আমরা সাধারণত রিলেট করি না রক্তালপ রক্তালপতাকে আচ্ছা আরেকটা এই ঘরোয়া ব্যাপারটা নিয়ে একটু জেনে নিই খাওয়া দাওয়াটা নিয়ে তো বললাম এই যে নানা ধরনের টোটকা আছে না যে এই যে এক্ষুনি যে ভদ্রলোক ফোন করলেন যে মলের সঙ্গে বেরোচ্ছে তখন দেখা যেত যে ওই মলদারের সর্ষের তেল দেওয়া হলো যাতে সেই কৃমিগুলো হয় মরে যায় বা কি করে আমরা নিজেও জানি না এইটা কত মেরে দেয় তো সেই রকম যদি কিছু জ্বালা হবে এরকম জিনিস লাগানো যায় তাহলে হয়তো বোধটা কম হবে কিন্তু সর্ষের তেল লাগিয়ে কৃমি মারা যাবে না আবার নিশ্চয়ই ডাক্তার কে দেখিয়েই খাবেন তিনি আর নিজে নিজে তো বাড়িতে দেবেন না কারণ অল্প স্বল্প কিছু অসুবিধাও হতে পারে জেনে বুঝে ভালো করে এবং যেটা আমরা বলছিলাম যে আমাদের সরকারি নানা প্রকল্প আছে যার মধ্যে এগুলো বিনা পয়সাই দেওয়া হয় হ্যাঁ এই জায়গাটাতে আমি আসছি একটু ফোন শুনে নিই হ্যালো কে বলছে হ্যালো বলুন হ্যালো বলুন হুগলি জেলা পুরসভা থানা অনুসারে মুকুল চাইজি বলছি বলুন হ্যাঁ বলছি আমার যে সন্তান আছে গত সপ্তাহে আমরা একটি 11 বছর বয়স একটি ট্যাবলেট খাইছিলাম কিবি আর কতদিন বাদ আবার ট্যাবলেট খাওয়ানো যেতে পারে এবং বাবা মা কি খেতে হবে গোটা ফ্যামিলি কি খেতে হবে এটা জানতে চাইছি ভীষণ ভালো প্রশ্ন এটা এই সরাসরি চিকিৎসার সম্পর্কে প্রশ্ন যে কিভাবে করা হয় এই ডোজ ডোজটা একটু যদি বলে দেন 
ছমাস অন্তর এটা আমরা আমাদের যে কর্মসূচি আছে তার ছমাস অন্তর দেওয়া হয় অর্থাৎ যাবে খেয়েছে তার ছমাস পরে আরেকটি আর সাধারণত দেখা যায় যে যখন একটি বাচ্চার কৃমি হয়েছে তখন পরিবারের অনেকেরই সেই সংক্রমণটা আছে কাজেই সকলকে নির্মূল করে কৃমি থেকে নির্মূল করে নেওয়াটাই সঠিক কাজ এবং সেটাই সঠিক চিকিৎসা কারণ হ্যাঁ আমি এটাই বলতে চাই যে কেন বাবা মাকে খেতে হবে বা পরিবারের অন্য লোকেদের খেতে হবে কারণ এই যে খাবার তৈরি করা খাবার খাওয়ানো এগুলো তো নির্দিষ্ট একজন লোক সব সময় করেন না অনেকে মিলে করেন সুতরাং সেটা আর হচ্ছে বিছানার চাদর জামা কাপড় তোয়ালে এগুলো শেয়ার করে অনেক জায়গায় অনেক সময় তো তার মাধ্যমেও কিন্তু এই যে সব পিন বার্ম বা যা আমরা আলোচনা করছি সেগুলো ছাড়ায় এখন প্রকল্পে নবনীতা বলেছেন যে ছ মাস অন্তর দেয়া হয় যদি আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি গিয়ে ডাক্তারের কাছে যান এবং রাজি থাকেন যে কিনে খাওয়াবেন তাহলে এটা চোদ্দ দিন পরেও রিপিট করা যায় আরেকটা বিষয় একটু জানতে চাইবো যে ধরুন এই যে আমরা তো শুনলাম যে কৃমি একটা পরজীবী তার মানে এই পরজীবীর একটা আয়ুষ্কালও আছে সে অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারে না তো কেউ যদি মনে করেন যে আমার কৃমি হয়েছে ভালো কথা সে তো একটা না একটা সময় মরেই যাবে তো আমি কৃমির চিকিৎসা করাবো না আপনা আপনি সেরে গেল আমার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেইটা কি সম্ভব বা সেটা যদি কেউ করেন সেক্ষেত্রে কৃমি থেকে কি সমস্যা হতে পারে দেখো সব জীবন চক্রই তো আলোচনা হলো হ্যাঁ এটা খুব হাস্যকর কথা যে নিজের থেকে সব কিছু সেরে যাবে সেটা কখনোই সারবে না কারণ এটা হচ্ছে একটা সাইকেল বা চক্র এটা চলতেই থাকে চলতেই থাকে এবং বাড়তে থাকে এবং একদম প্রথমে ম্যাডাম একটা কথা বলেছেন হয়তো অনেকেই খেয়াল করেছেন যে শুধুমাত্র অপুষ্টি শুধুমাত্র রক্তাল্পতা বা পেটে ব্যথা বদহজম বমি ইত্যাদির বাইরে একটা খুব সাংঘাতিক কথা আছে সেটা হচ্ছে ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশান অন্ত্রের মধ্যে যদি সেটা একদম বন্ধ করে দেয় তখন সেটা কিন্তু একটা জরুরি পরিষেবা দরকার হয় সেখানে যদি সার্জারি সঙ্গে সঙ্গে না হয় মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে এবং ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশান আমরা অনেক দেখেছি বাচ্চার একদম লাম্প যাকে বলে হ্যাঁ যেখানে কাজেই কখনোই এই ভরসায় থাকা উচিত না যেটা মানে অটোমেটিক নিজের থেকে নির্মূল হয়ে যাবে কেমন এটা বাড়তে থাকে এবং এটার পরিণতি কিন্তু খুব ভয়াবহ হতে পারে আমি শুধু এটাই বলতে চাই যে এক হচ্ছে যেটা নবনীতা বললেন যে আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা শৌচ ব্যবস্থা পরিচ্ছন্নতা বিধি এগুলো পাল্টাচ্ছে না আমি শুধু আশা করছি কৃমি আমার শরীর থেকে একদিন বেরিয়ে যাবে তা তো হয় না সে নতুন নতুন ইনফেকশান হতেই থাকে আর তাছাড়া যেটা বোঝার ব্যাপার আছে আমার শরীরে যদি পঞ্চাশটি অ্যাডাল্ট কৃমি থাকে তার মধ্যে কিছু ডিম অবস্থায় বেরিয়ে যাচ্ছে কিছু কিন্তু থেকে যাচ্ছে এমন নয় যে সব একসাথে বেরোচ্ছে তাহলে হয়তো জিনিসটা অনেকটা আমাদের সামলানো যেত কিন্তু সেরকম ব্যাপার না ওরা কিছু থেকে যায় কিছু বেরিয়ে যায় আবার চক্রাকারে ঢুকতে থাকে সুতরাং ওইভাবে নির্মূল কোনো সময় বসে এবং ওষুধটা এত সিম্পল এত সহজে দেয়া যায় যে এটা কোনো সমস্যাই না ইনফ্যাক্ট দু বছরের কম বাচ্চাকেও আমরা বলি আধখানা ট্যাবলেট চারশো মিলিগ্রাম হলে আধখানা ট্যাবলেট গুঁড়ো করে একটু কিছু আবার মনে হচ্ছে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে যোগাযোগে আমরা প্রশ্নটা শুনতে পেলে নিশ্চয়ই আলোচনাতে আসবো যেটা বলছিলাম যে কৃমির চিকিৎসাটা বারবার আমরা বলতে গিয়ে আটকে যাচ্ছি কোনো না কোনো জায়গায় কিভাবে ওষুধ মানে কটা ওষুধ এবং টোটাল যে ডোজটা সেটা কত দিন ধরে করতে হবে যদি একটু বলেন আমাদের প্রকল্প ভুক্তি যে ভুক্ত যে প্রোটোকলটা আছে সেখানে নবনীতা বারে বারেই বলছে যে ওটা আমাদের ন্যাশনাল ডিওয়ার্মিং ডে বলে পালন করা হয় বছরে দুবার এই ডিওয়ার্মিং হয় সেই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত স্টেটগুলো আছে সেখানে দশই ফেব্রুয়ারি একবার হয় দশই অগাস্ট একবার হয় অর্থাৎ ছ মাস অন্তর একটা করে ট্যাবলেট যে দু বছরের বড় বাচ্চা একদম উনিশ বছর অবধি একই জিনিস ফলো করা হয় সেটা হচ্ছে সে চারশো মিলিগ্রামের একটা অ্যালবেন্ডাজোল ট্যাবলেট খেয়ে নেবে আর ছোট বাচ্চা তাদের জন্যেও আছে ওই দুশো মিলিগ্রাম তাকে দেয়া হবে গুঁড়ো করে জল বা অনেক সময় একটু চিনির সঙ্গে মিশিয়েও দেয়া হয় যাতে বাচ্চাটি খেয়ে নেয় সেইভাবে খাওয়ানো হয় দুবার সুতরাং এটা একদম নির্ঝঞ্ঝাট ব্যাপার 
অনেকে অনেক জায়গাতে আমরা অনেক সমস্যা ফেস করেছি যে লোকে বলে ওইটা খাওয়ানোর পর এটা হচ্ছে এইরকম ভীষণ সমস্যা হচ্ছে আপনারা অনেকেই জানেন নানা জায়গায় স্কুলে শুরু করার পর আমরা বন্ধ করে দিতেও বাধ্য হয়েছিলাম মানুষের মনে অনেক রকম ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে খুব বেশি হলে কি হতে পারে অল্প সাইড এফেক্ট যেগুলো হয় মাথা একটু ঘুরাচ্ছে গা একটু গুলাচ্ছে এখন এটা নির্ভর করে কার পেটে কতটা কৃমি আছে তার উপরে নির্ভর করে যদি অনেক কৃমি মরে যায় একসাথে সেগুলো বেরোনোর সময় এগুলো সিমটমগুলো আরও বেশি হয় আর আগেকার মতন এখন কিন্তু ওরকম আস্তে আস্তে কৃমি বেরিয়ে আসে না ওষুধ খেলে ওষুধগুলোর প্রকৃতি অন্য রকম করা হয়েছে তারা ভেতরে প্যারালিসিস হয়ে যায় তারপরে সেগুলো গলে যায় তারপরে বেরোয় সুতরাং আমি যদি আশা করি ওষুধ খাওয়ার পর আমি দেখতে পাবো অনেক কৃমি বেরোচ্ছে এরকম কিন্তু হবে না কিন্তু কৃমি নষ্ট হয় সুতরাং এইটা আমাদের করতেই হবে প্রত্যেককেই করতে হবে তার সঙ্গে এই শুধু কৃমির ওষুধ খেলে কখনোই হবে না তার সঙ্গে পরিচ্ছন্নতার বিধি পালন করতেই হবে যেটা আমরা হাত ধোয়ার কথা বারবার বলছি নোক কেটে রাখার কথা বারবার বলছি ঠিকভাবে শৌচ বিধি পালন করার কথা বলছি সেটা গরিব হোক বড়লোক হোক বাথরুমের ব্যবহার ঠিক মতন হওয়া উচিত মানে এই গেলাম ঠিক মতো সাবান দিয়ে হাত ধুলাম না তাতে আমি নিজেই যে শুধু আক্রান্ত হচ্ছি তা না সংক্রমণ আমার হবে তা না আমি আরও সেটা ছড়িয়ে এবং খাবার দাবারের পরিচ্ছন্নতা বিধি শুধু নিজে পরিচ্ছন্ন থাকলেও হবে না যে খাবার আমি নিজে তৈরি করছি নিজে খাচ্ছি বা লোকেদের জন্য তৈরি করছি সে ব্যাপারেও আমার সচেতনভাবে পরিচ্ছন্নতার বিধি পালন করতে হবে কৃমির সমস্যা কি ডক্টর ভট্টাচার্য বারবার ফিরে আসতে পারে মানে একটা ডোজ খাওয়া হলো কৃমি সেরে গেল তারপরে কি আবার ফিরে আসবার যেটা একটা কথা যেমন আমরা ছ মাস অন্তর দিই সেটাও ঠিক কথা কিন্তু যখন আমরা ব্যক্তিগতভাবে কিনি ম্যাডাম যেটা বললেন সেটা চোদ্দ দিনের মাথায় বা পনেরো দিনের মাথায় একটা খেলে কি হয় আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারি যে নির্মূলীকরণটা সম্পূর্ণ হয়েছে আর একটা কথা বলছি যে শুধু ওষুধ খেলে হবে না সেটাও আলোচনা করা হলো এবং শুধু স্বাস্থ্যবিধি মানলেও সেখানে মনে রাখতে হবে আমি হাত ধুয়ে খেয়েছি কলের তলায় হাতটা দিলাম চলে এলাম তা নয় অনেকেই শুধু জল দিয়ে ধুয়ে চলে আসে এটাতে কিন্তু কিছুই লাভ কিছু লাভ নেই কাজেই খাবার আগে বা মলত্যাগের পরে সাবান দিয়ে হাত ধরে এবং সাবান দেওয়ার তুমি তো জানো সাতটা স্টেপ আছে কত নিপুণভাবে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে তবে হাতটা পরিষ্কার হয় অন্তত যদি সাতটা নাও করতে পারো নবনীতা তুমি বারে বারেই বলেছো নখের তলায় আঙুলের ফাঁকি এই জায়গাগুলো ভালো করে পরিষ্কার করতেই হবে না হলে পরে আমরা আবার একটা ফোন এসছে আমরা একটু শুনে নেব হ্যালো কে বলছেন হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন কৃমি বেরিয়ে যায় রাত নটার পর থেকে আচ্ছা আপনার প্রশ্নটা বলুন হ্যালো এখন কি করা যায় বুঝতে পেরেছি প্রশ্নটা আমরা শুনলাম আমাদের সময় হয়ে গেছে আমরা ফিরে আসি বিরতির পর অবশ্যই আলোচনা হয়েছে যেগুলো বললাম আলোচনা হয়েছে বিরতিতে যাওয়ার আগে এক দর্শক বন্ধু আমাদের ফোন করেছিলেন ওনার ন বছরের মেয়ের সমস্যা নিয়ে আমাদের জানিয়েছেন ডক্টর দোবে যদি একটু আমরা আলোচনা করেছি তবু আপনার সুবিধার্থে আবার বলি যেহেতু মেয়ের ন বছর বয়স আপনি ডাক্তার দেখিয়েও করতে পারেন বা প্রকল্পের অন্তর্গত সময়ও যেতে পারেন বা নিজেও গিয়ে দেখতে পারেন যে একটি কৃমির যে ওষুধ আমাদের বড়িটা কৃমিকে নিধন করে যেটা বিনাশ করে অ্যালবেন্ডাজোল সেটা সহজেই পাওয়া যায় আপনি গিয়ে একটা ট্যাবলেট একটা অ্যালবেন্ডাজোল ট্যাবলেটে চারশো মিলিগ্রাম অ্যালবেন্ডাজল থাকে তো আপনার মেয়ে যেহেতু ন বছর বয়স তাকে একটা গোটা খেতে দেবেন হ্যাঁ সে চিবিয়ে খাবে কিন্তু ওষুধটি চিবিয়ে খাবে জল দিয়ে ভালো করে পরিমাণ মতো জল খাবে তারপরে এবং আগে যেরকম বলা হয়েছে যে দু সপ্তাহ পরে ওর যেহেতু কৃমি মনে হয় বেশি পরিমাণেই আছে তো পনেরো দিনের মাথায় আবার আপনি খাওয়াবেন এছাড়া আবারও বলি যদি তার নোক বড় থাকে নোক কেটে দেবেন আপনাদের বাড়ির লোকেদেরও নোক সব কেটে পরিষ্কার করে রাখবেন শৌচ ব্যবস্থা ভালোভাবে পালন করবেন হাত ভালো করে সাবান দিয়ে ধোবেন এবং খাবারে পরিচ্ছন্নতা সমস্তভাবে দেখবেন যাতে ধুয়ে ভালো করে সবজিগুলো বাড়িতে খাওয়া হয় এবং শুধু ও খেলে হবে না 
নিশ্চয়ই অন্যদেরকেও হয় ও সংক্রমিত করেছে বা ও সংক্রমিত হয়েছে তাদের থেকে সুতরাং অন্য লোকেরাও সবাই মিলে কিন্তু এই ওষুধটা খাবেন আর একটা খুব কমন আমরা দেখি মুড়ি খাচ্ছে বিশেষ করে গ্রামের বাড়িতে পেঁয়াজটা মাটির উপরে রাখলো সেই পেঁয়াজ বা কাঁচা লঙ্কা পুরো মুখের মধ্যে ভরে দিল এইটা কিন্তু একটা কৃমি সংক্রমণের খুব সহজ মাধ্যম এটা সকলকে একটু জানানোর প্রয়োজন বোধ করছি ফোনে একজন অপেক্ষা করছেন শুনে নেব হ্যালো 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 ম্যাম হ্যাঁ বলুন আমার বয়স হচ্ছে 22 বছর বয়স তো আমার রাতের মধ্যে ঘুমের মধ্যে দাঁতে দাঁত ঘষা হয় হয় আর মুখের মধ্যে জল জমে তো আমি ওষুধ দুবার তিন ওষুধ খেয়েছি কিন্তু এখন সারেনি নেই আমি কি করব এটা অনুসরণ করতে হবে এবং পরিবারের একজনকে অনুসরণ করলে হবে না পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে অনুসরণ করতে হবে তাহলে নিশ্চয়ই এর নির্মূলীকরণ হবে আর যেটা আমার মনে হয় উনি বলছেন যেটা আপনি বলছেন দাঁতে দাঁত ঘষা এটা কিন্তু কৃমির থেকে হয় না ভাই সুতরাং আপনাকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে এটা অনেকেরই ভেতরে নানা রকম সাইকোলজিক্যাল স্ট্রেস বা অ্যাংজাইটি উদ্বেগ এসবের থেকে হয় সুতরাং আপনার যদি এটা না কমে আপনার দেখানো দরকার কাউকে ঠিক করে মানসিক আর মুখে জল আসা রাত্রে বলছেন সেটা হয়তো কোনো আপনার গ্যাস্ট্রাইটিসের মতন সমস্যা আছে সুতরাং এগুলো যে কৃমির জন্য হচ্ছে এটা আপনি মনে করবেন না এটা সাধারণত কৃমির সঙ্গে এগুলোর লিঙ্ক খুব কম এক্সেপ্ট হ্যাঁ যদি সাংঘাতিক কৃমি থাকে তাহলে মানুষের হয়তো এটা হবে কিন্তু আপনি যখন ওষুধ খেয়েছেন আমরা ধরে নিতে পারি যে কৃমি আপনার এই সমস্যাগুলো সৃষ্টি করছে না এবং ওনার এই যে উনি বললেন এই দাঁতে দাঁত ঘষা বা দাঁত কৃমির করা এটা কিন্তু ভীষণ একটা শোনা যায় যে বিশেষ করে মারা বলেন যে লক্ষণ যে ওনারা মনে করেন যে বাচ্চা দাঁত কৃমি করছে মানে একটা এটা কৃমি হয়েছে না না এটা একদম ভ্রান্ত এবং মানসিক চাপ থেকে এটা হয় এবং যদি হজমের প্রবলেম হয় কোনো বিভিন্ন ধরনের অসুখের জন্যই যেগুলো রয়েছে বিশেষ করে যেগুলো এই কমিউনিটি মেডিসিন দিয়ে সারানো হয় বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প রয়েছে এই কৃমি সংক্রান্ত যে প্রকল্পটা রয়েছে সেটা নিয়ে একটু যদি বিষদে বলেন কৃমি সংক্রান্ত প্রকল্প আমার একটা তো বারবার করে আলোচনা হলো ন্যাশনাল ডিওয়ার্মিং ডে যেটা বছরে দুবার করে টেন্থ ফেব্রুয়ারি এবং টেন্থ আগস্ট আমরা করে থাকি যেটাকে বলা হয় এবং সেখানে আমাদের সমস্ত মানে স্বাস্থ্যকর্মী আশা দিদি তারা সবাইকে সচেতন করেন মোটিভেট করেন এবং স্কুলের টিচাররা আমাদের খুব সাহায্য করেন তার কারণ হচ্ছে ছয় থেকে উনিশ বছর যারা স্কুলের মধ্যে রয়েছে তারা ট্যাবলেটটা স্কুলেই খাবে অঙ্গনবাদী দিদিরা আমাদের খুব সাহায্য করেন কারণ এক থেকে পাঁচ বছর বয়স যারা তারা কিন্তু বাচ্চারা অঙ্গনবাদী সেন্টার যেটা আইসিডিএস সেন্টার সেখানে খাবে আমাদের মা বাবা অভিভাবক তারাও খুব সাহায্য করেন তার কারণ তারা শিশুদের নিয়ে আসেন এবং শিশুদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই তার কারণ তারা এই অংশের মধ্যে আছেন এছাড়া তোমাকে একটা কথা বলি যদিও এইটা আমরা বারবার আলোচনা করছি এর মধ্যে শুধু কৃমির বড়িটাই কিন্তু বড় কথা নয় এর মধ্যে স্বাস্থ্য পুষ্টি পরিবেশ এবং তার সঙ্গে পড়াশোনায় মন দেওয়া স্কুল ছুট কমানো এবং কাজে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সমস্ত কিছু কিন্তু এটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কাজে এটা শুধু একটা কথা পড়লেই কিন্তু শেষ হয়ে যায় না আর আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের যে চাইল্ড সার্ভাইভাল সেফ মাদারহুড প্রোগ্রাম উনিশশো বিরানব্বই সালে ছিল যেটা পরে পরিবর্তিত হয়ে আর সেইচ প্রোগ্রাম হয়েছে হ্যাঁ প্রজনন ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচি আর সেইচ ওয়ান তারপরে আর সেইচ টু তারপরে এলো ন্যাশনাল হেলথ মিশন যেটা জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি প্রত্যেকটার মধ্যেই কিন্তু কৃমি নির্মূলীকরণ ব্যাপারটা রয়ে গেছে কাজেই এটা একটা খুব অপরিহার্য অংশ এমনকি ন্যাশনাল নিউট্রিশন পলিসি যেটা যেখানে আমরা সবসময় মনে করি কোনটা ইমিডিয়েট এফেক্ট কোনটা লং টার্ম এফেক্ট মানে কোনটা তাৎক্ষণিক কোনটা চিরকালীন সেই ক্ষেত্রেও আবার এই কৃমি নিরোধক অংশটা বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে এটা একটা কথা যেটা আমার মনে হয় বারবার সহজভাবে মানুষকে মনে রাখা দরকার যে বাচ্চারা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে যান এবং যে বাচ্চারা স্কুলে যান তারা এই দুটো পরিষেবার থেকে এই সুযোগগুলো পাবেন কারণ এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কাজ করছেন যারা এখানে যান না 
মানে নিয়মিত হয়তো জান না কিন্তু তারাও এই সমস্ত দিনে গিয়ে এই সুযোগ সুবিধাগুলো পেতে পারেন আর একটা যেটা মনে রাখা দরকার যে যদি কোনো কারণে ওই দশ তারিখ আমি যেতে পারলাম না তাহলে মপ আপ ডে আছে তার হ্যাঁ তার এক সপ্তাহের মধ্যে একটা মপ আপ ডে হয় যেখানে নিয়ে গেলে বাচ্চাটি এই সুযোগ পেতে পারে ফোনে কে অপেক্ষা করছে একটু শুনে নিই হ্যালো 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 হ্যাঁ বলুন निर्दिष्ट प्रश्न नहीं खिदे कम खुब दरकार उपसर्ग खूब प्रयोजन उपसर्ग खेते खिदे कमे गुजरात कृमि एक खूब बड़ लक्षण एवं से ओजन कमे गाड़ते खेते खिदे कम अनेक रकम असुखे होते क्या सब देश कृम आलदा परीक्षा कर तब ओषुदा नियमित भावे देखा जाए जे सब जैगे सएल ट्रांसमिटेड हेलमेंट बी एस टी एच एस टी एच जेखने कूड़ी शतांश बेसि से सब जैगा नियमित भाव सब बाच्चा के कृमिर ओषुद दे सूतरा अपनर बाच्चा के निर्भय कृमिर ओषुद दीते परीक्षा कर कृमि ओषुद देवा है ना से क्षेत्र में कि धरून जे पुरो डोज कर लो तरह परीक्षा कर देखार को उपाय रही है जो पुरोपुर सारल कि ना अवश्य परीक्षा करा जाए ना तो एक बारो बोली स्टूल परीक्षा करा जाए देखते जो स्टूलर मध्य कृमि डिम रही है कि नहीं सेगमेंट आई संक्रमण कर मुक्त होना অনেক রকম বলে তারা এটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সবকিছু যে কৃমির ওষুধের জন্য হচ্ছে তাও কিন্তু নয় কোইন্সিডেন্স হ্যাঁ ওটা হয়তো সে বাচ্চাটি না খেয়ে এসেছে সকাল থেকে গরমে দাঁড়িয়ে ছিল দাঁড়িয়ে আছে অনেক কম আমরা সব সময় এটা খুব সাবধানতা নিয়ে দিই এরকম যদি কারোর হয় তাকে বলে হয় ঠান্ডা জায়গায় বসে জল খেয়ে 2 ঘন্টা অন্তত এমনিতেও কৃমির ওষুধ দেওয়ার পরে যেখানে স্কুল বা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে 2 ঘন্টা বাচ্চাকে রাখা হয় যাতে দেখতে তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা এবং এর সময়ের মধ্যে बसिभाग अब्दि जा देखा गया है जर मध जरा बोलें खूब असुविधा खूब कष्ट सेगल सत्यारे कोकम सरकम सांघातिक विपद जुक्त को समस्या तैरी करना बेसर आज समय एक बरती फिर आसि শিশুদের কৃমি সমস্যা নিয়ে কথা বলছি আজ আমরা যেটা আমরা সরকারি প্রকল্প নিয়ে কৃমি দূরীকরণের যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম আচ্ছা আমরা জানি যে খুব স্বাভাবিক যে এই এত বড় একটা দেশে যে কোনো সরকারি প্রকল্প শুরু করলেই যে সেটা সঙ্গে সঙ্গে সফল হবে বা একদম একশো শতাংশ তার থেকে ফল পাওয়া যাবে সেটা তো নয় আপনারা এই প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে এর সীমাবদ্ধতা বা সাফল্য কতটা কিভাবে ম্যাডাম বলবেন কারণ ম্যাডাম এই দপ্তরের দীর্ঘদিন কাজ করেছেন এবং ওনার অভিজ্ঞতা খুব বেশি তবু আমি দু একটা কথা আগে বলে নিই সেটা হচ্ছে দেখো জনসচেতনতা তো খুব দরকার হ্যাঁ আমরা আগে যেটা বলতাম ইনফরমেশান এডুকেশান অ্যান্ড কমিউনিকেশান হ্যাঁ তথ্য শিক্ষা এবং সংযোগ হ্যাঁ তারপর সেটাকে আমরা পরিবর্তন করে 
বিসি বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ অ্যান্ড কমিউনিকেশান অর্থাৎ আমার আমি শুধু বললেই তো হবে না তোমাকে আমি লেকচার দিলাম তাহলেই তো হবে না আমার ব্যবহারের মধ্যে পরিবর্তন এলো কি না এই সংযোগটা দরকার জনসাধারণের সঙ্গে কেমন এটার সঙ্গে আরেকটা জিনিস আমরা করতাম সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ যেটা আমি একটু আগেও বললাম যে শুধুমাত্র কৃমি শুধুমাত্র পরিচ্ছন্নতা শুধু পুষ্টি শুধু পরিবেশ তা নয় এটা হচ্ছে একটা একত্রিত অখণ্ড অভিযান কেমন ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ এই সমস্ত যদি আমি মানুষের মধ্যে দিতে পারি তার জন্য বিভিন্ন মিডিয়া হ্যাঁ সেটা কাগজ হতে পারে দূরদর্শন হতে পারে রেডিও হতে পারে পোস্টার হতে পারে এবং ম্যাডামের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি যদি একটু বলেন এই ব্যাপারে এখানে খুব সোজা ভাষায় বললে বলতে হয় যে কৃমি নিয়ে ততটা আলোচনা কিন্তু কোনো জায়গায় হয় না কারণ কৃমি খুব একটা গ্ল্যামারাস জিনিস মানুষ আলোচনা করি না আমরা অনেক হার্টের অসুখ বলি আমরা অনেক নিউরোলজিক্যাল জিনিস আলোচনা করি কিন্তু এইটা একটা যেটা ঘরে ঘরে রয়েছে সেটা নিয়ে অত আলোচনা হয় না নবনীতা একটা কথা বলল যে শুধু কি ইনফরমেশন অর্থাৎ তথ্য দিলেই মানুষ পরিবর্তন করতে পারবে আমরা হয়তো অনেক কিছু বললাম আপনি এই করুন আপনি সেই করুন সেখানে তার কাছে পরিষেবাটাও থাকতে হবে আমি নিয়ে গেলাম পরিষেবাটা পেলাম না তাহলে কিন্তু মানুষ খুবই সেটা তার পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক প্রকল্পের পক্ষেও খুব ক্ষতিকারক সুতরাং অ্যাভেলেবিলিটি সেই অ্যাভেলেবিলিটি বাড়ানোর জন্যে আমরা যেটা ও বারবার বলছে আমরা সব পরিকল্পনার সঙ্গে বা সব প্রকল্পের সঙ্গে এই কৃমি ওষুধকেও বিতরণটাও ঢুকিয়ে দিয়েছি যাতে মানুষের বারবার যেতে না হয় সে একটা জায়গায় একটা ধরুন ভিটামিন এ খেতে গেছে তাহলে তাকে সেখানে কৃমির ওষুধ দেওয়া যেতে পারে এরকম অনেক জায়গায় অনেক রকম পরীক্ষামূলকভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে যে কোনটাতে আমাদের সবচেয়ে সুবিধে হবে আর একটা হচ্ছে অ্যাক্সেসিবিলিটি এই কৃমির ওষুধ পেতে যদি তাকে অনেক দূরে দূরে যেতে হয় বা একটা দুটো জায়গায় থাকে তাহলেও তার পক্ষে অসুবিধেজনক হয়ে যায় সুতরাং এইটাও আমাদের চেষ্টা চলছে আর অবশ্যই এটা তো বিনা পয়সা সুতরাং এখানে পয়সার ব্যাপারটা নেই অ্যালবেন্ডাজল এমনিতেও দাম খুব কম ওষুধের সুতরাং সেইটা হয়তো এইভাবে যদি তাদের ব্যবহারিক পরিবর্তন করা সম্ভব হয় কিন্তু তার সঙ্গে একজন মা বা বাবা তার পাশে তার সমাজ আছে তার পরিবারের অন্যান্য লোক আছে সবাইকে কিন্তু সমানভাবে উদ্যোগী হতে হবে এইটা যে একটা সমস্যা এবং এই সমস্যা যে আপনি শৌচ ব্যবস্থা বা স্বচ্ছ ভারত বা যে কিছুই বলুন না কেন তার সঙ্গে একটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আজকে আমরা উন্নয়নশীল দেশ উন্নত দেশের দিকে পা দিচ্ছি কিন্তু সেখানে যদি আমাদের বাচ্চারা বাচ্চারা কেন বড়রাও কৃমি সংক্রমণের ফলে অপুষ্ট পড়াশুনো করতে পারছে না তার যে যা ক্ষমতা যা পোটেন্সিয়াল সেটা পূরণ করতে পারছে না সেটা তো দেশের পক্ষে খুবই লজ্জা যাবে অবশ্যই ফোনে একজন অপেক্ষা করছেন কোন দর্শক বন্ধু একটু শুনে নি হ্যালো কে বলছেন হ্যালো বলুন হ্যালো আমি করোনার সমাধান বলছি বলছি আমার পাঁচ বছরের বাচ্চা আমি একটা নোবাম বলে লিকুইড ওষুধ খাইয়েছি আর কিন্তু কাজটা কাজ হয়নি কিন্তু আমার বাচ্চার দেখছি মানে এখনো কিরমি আছে বলছে পেটে কিরমি মানে পেটে লাগছে বলছে আর পটিটিও বেরোচ্ছে আচ্ছা এখানে আমি নবনীতা নিশ্চয়ই বলবেন কিন্তু আমি একটা কথা বলি পাঁচ বছরের যে বড় বাচ্চাকে কিন্তু সিরাপ দিয়ে বোধ হয় খুব একটা ফলপ্রসূ হবে না চা মানে দু বছরের উপরেই আমরা ট্যাবলেট দিই কারণ আপনারা হয়তো জানেন সিরাপ তৈরি করতে অনেক রকম জিনিস আরও অ্যাড করতে হয় তো তাতে মূল ওষুধ খানিকটা কম হয়ে যায় তো ওটা একদম ছোট বাচ্চা যে একেবারেই গিলে খেতে পাচ্ছে না সেরকম আলাদা কিন্তু এই বড় বাচ্চার জন্য আপনি একটা গোটা ট্যাবলেট আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি আমি জানি না আপনি ছিলেন কি না কিন্তু ওই চারশো মিলিগ্রামের একটি অ্যালবেন্ডাজল ট্যাবলেট আপনি বাচ্চাটিকে চিবিয়ে জল দিয়ে খেতে বলুন তাতে লাভ হবে যদি আপনি নিজে কিনে দেন তাহলে পনেরো দিন পরে আবার দেবেন আর যদি আমাদের প্রকল্প থেকে নেন তাহলে ওরা আবার বলে দেবে কবে আপনাকে গিয়ে আবার ট্যাবলেটটা আপনি খাওয়াবেন আমি নিশ্চিত যে আপনার বাচ্চার কৃমি অনেকাংশেই কমে যাবে আর হ্যাঁ আর যেটা আমরা বলছিলাম যে বারবার তো আমাদের এখানে পরিচ্ছন্নতার কথা ঘুরে ঘুরে আসছিল একটা হয় যে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা আরেকটা হচ্ছে যে সবার মধ্যে পরিচ্ছন্নতাটাকে মেনটেন করা এই জায়গাটা থেকে আমি আরেকবার জানতে চাইব কেননা কৃমির সঙ্গে এটা আলোচনা হলো হ্যাঁ যেটা এক্ষুনি আলোচনা হলো ম্যাডাম বললেন যে শুধু একজনের ব্যাপার কিন্তু এটা নয় 
হ্যাঁ এটাকে আমরা ত্রি স্তরে যদি ধরি হ্যাঁ ব্যক্তিগত পারিবারিক এবং সামাজিক হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যামিলি অ্যান্ড কমিউনিটি লেভেল এই সমস্ত জিনিসটা নিয়েই কিন্তু পরিচ্ছন্নতা কেমন তোমার সঙ্গে আমি থাকছি আমি খুব পরিচ্ছন্ন থাকলাম তুমি কিছু মানলে না কিংবা তুমি খুব পরিচ্ছন্ন থাকলে আমি কিছু মানলাম না সেইভাবে হয় না এটা হচ্ছে একটা ত্রিস্তরীয় ব্যাপার এবং সার্বিক ব্যাপার ঠিক আছে আর একটা জিনিস হয়তো আমার এটা বলেছি কি না মনে করতে পারছি না যে দেখো আর্থ সামাজিক ব্যাপারটাও তো থাকে তাই না আমাদের এটা কৃষি প্রধান দেশ গরমের দেশ এখানে যদি একজন মানুষ বারবার কৃমিতে আক্রান্ত হন আমি কিন্তু শিশুর কথা বলছি না পূর্ণ বয়স্ক মানুষের কথা বলছি তারও তো কর্মক্ষমতা কমে যায় চিকিৎসার সংকট হয় এবং তার থেকেও বড় কথা উৎপাদনশীলতা প্রোডাক্টিভিটি সেটাও কমে যায় একজন মহিলা যদি বারবার কৃমিতে আক্রান্ত হন তারও কিন্তু খুব কম ওজনের শিশু হবে বারবার গর্ভপাত হবে এবং মাতৃ দুগ্ধ যথেষ্ট পরিমাণে পাবে না শিশুর আর কথা তো বারবার আলোচনা হয়েইছে তার স্কুল ছুট স্কুল ড্রপ আউট পড়তে পারছে না তার মানে সব মিলিয়ে কিন্তু হচ্ছে কি সমাজের উৎপাদন সমস্যা বোঝা হয় আমরা এখনো সমাধান করতে পারছি না আমি এই জায়গাটাতে আবার আসবো কেননা এটা বারবার বলার মতন একটা কথা তার আগে একটু শুনে নি ফোনে কে অপেক্ষা করছেন সমস্যা নিয়ে হ্যালো কে বলছেন হ্যালো সাধারণত খালি পেটে আমরা কৃমির ওষুধ খেতে দিই না তো ভরা পেটে খাবে রাতে হলে সুবিধে হয় মনে থাকে আর কি দিনের বেলা তো অনেক রকম কাজ করতে হয় সুতরাং হয়তো মনে থাকবে না কিন্তু যে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় ভরা পেটে আপনি বাচ্চাটিকে খাইয়ে দিতে পারেন নিজেরাও সেইভাবে খেতে পারেন অবশ্যই বড় হলে চিবিয়ে খাবেন আর ছোট বাচ্চা হলে গুঁড়ো করে দেবেন না হলে পরে বাচ্চার অসুবিধে হয় তবে আমার মনে হয় এই সমস্যার একটা কমিউনিটি লেড বিপ্লব দরকার মানে মানুষকেই করতে হবে আমরা যখন কাজ করতে যাই কৃষকরা বলেন আমরা সারা দিন মাঠে কাজ করি আমাদের এখানে কোথায় শৌচাগার যে আমরা ব্যবহার করব আমাকে তো মাঠেই যেতে হবে তো এই সমস্যাগুলো আছে সুতরাং শুধু আমরা বললে হবে না সেই জায়গাগুলো আরও অনেক এগোতে হবে কিভাবে সেটা তো এক একটা জায়গায় যেরকম সেগুলো প্রয়োগ করা যায় আমাদের সময়টা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে আমরা একটু শেষে আপনাদের দুজনের থেকেই জানতে চাইব যে এই যে পুরো আলোচনাটা আমরা করলাম সব কিছুই দাঁড়িয়ে আছে যে আমাদের কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয় তার উপরে সেটা যদি শেষে একটু সাম আপ করে ম্যাডাম ম্যাডামই বলবেন তবু আমি ছোটো করে এক দুটো কথাই বললি সেটা হচ্ছে স্টে হেলদি অ্যান্ড স্টে ফ্রেশ অ্যান্ড ইট হেলদি হ্যাঁ আমার যেটা মনে হয় যে অনেক অনেক আশা আমরা করতে পারি না কিন্তু সামান্যভাবে একটা শৌচাগার কিভাবে ব্যবহার করা উচিত কারণ আপনারা জানেন সব জায়গায় এখন শৌচাগার তৈরির কাজ চলছে কিন্তু সেগুলো ঠিকভাবে ব্যবহার করা এক নম্বর সেটা জানুন দু নম্বর পরিচ্ছন্নতা বিধি পালন করুন নিজে পরিচ্ছন্ন থাকুন বিশেষ করে হাত পরিষ্কার রাখা ভীষণ দরকার সাবান দিয়ে জল দিয়ে ঠিক করে অন্তত আঙুলের খাঁচগুলো নখের কণাগুলো ভালো করে ধুন নখ কেটে রাখবেন খাবার দাবার পরিচ্ছন্নভাবে ভালো করে পরিষ্কার করে খান কারণ সেগুলো দরকার পুষ্টির জন্যে এবং নিশ্চয়ই সেগুলোর দিকে মন দিন তাছাড়া খোল খালি পায়ে জুতো ছাড়া যেসব জায়গায় এখনও লোকেরা বাইরে মল ত্যাগ করেন সেসব জায়গায় তো হাঁটাহাঁটি করবেনই না সর্বোপরি এই প্রকল্পের বা পরিষেবাগুলো যেগুলো সরকারিভাবে আছে তার সুযোগগুলো নিন আপনারা যান যে কোনো জনস্বাস্থ্য প্রকল্পরই একটা সময় লাগে সেটা তো দিতেই হবে আজ তাহলে এই পর্যন্তই সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠান আপনাদের কেমন লাগছে লিখে জানাতে পারেন এই ঠিকানায় ভালো থাকবেন যত্ন নেবেন নমস্কার